మళ్లీ నోట్ల రద్దు తరహాలో దేశ ప్రజలపై మోదీ సర్జికల్ దాడులు మోదీ తీసుకున్న నోట్ల రద్దు అనే ఓ దిక్కుమాలిన నిర్ణయం దేశాన్ని ఆర్థిక అవస్థల్లోకి నెట్టేసిన వాస్తవాన్ని చివరకు చాలా మంది బీజేపీ అభిమానులు కూడా అంగీకరించేది అది విఫలమైతే నన్ను నడి బజార్లు ఉరితేయండి అని గర్జించిన గాండ్రించిన మోదీ మళ్లీ ఈ రోజుకు దానిపై మాట్లాడడానికి ఇష్టపడరు మొహం చల్లదు ఇప్పుడు మరింత బలంతో అధికారంలో ఉన్నారు ప్రతిపక్షాలు దేశంలో ఉండి లేనట్టున్నాయి ఢిల్లీలో గత్ర లేపేస్తామని ఎన్నికల ముందు బేరాలు పోయినా పెద్ద పెద్ద విపక్ష నేతలు సైతం ఇప్పుడు హస్తిన ఎదుట మోకరెళ్తున్నారు ఈ స్థితిలో మోదీ మళ్లీ ఏం చేయబోతున్నారు నోట్ల రద్దు వంటి నిర్ణయాలకు మళ్లీ సై అనబోతున్నారా తెర వెనుక ఇంకేదో ప్లాన్ గుట్టు చప్పుడు కాకుండా సాగుతోందా ఆర్బీఐ సొమ్ములు వేల కోట్లు తీసేసుకుంటున్నారు మోదీ తనే తెచ్చిపెట్టుకున్న ఆర్బీఐ గవర్నర్ ను మాట వినడం లేదంటూ వెళ్లిపోయేలా చేసి కేంద్ర ఆర్థిక కార్యదర్శినే అక్కడికి పంపించారు ఆర్బీఐ డైరెక్టర్లు వైదొలుగుతున్నారు బ్యాంకుల విలీన ప్రక్రియ సాగుతోంది అసలు నోట్ల రద్దుతో పాటే మోదీ మరికొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారని అందరూ భావించారు బంగారంపై ఆంక్షలు నగదుపై పరిమితులు ఆస్తుల వెల్లడికి కొత్త పద్ధతి ఐటీ బదులు బీటీటీ బోలెడ్ చర్చలు జరిగాయి మరి ఇప్పుడు తాజా చర్చ ఏంటి బీజేపీ బ్యాచ్లు సోషల్ మీడియాలోకి పుష్ చేస్తున్న ఓ పోస్టును ముందుగా చూద్దాం యాభై ఎనిమిది నుండి అరవై ఒక్క ఏళ్ల నడుమ వయస్సుండి రిటైర్ అయిన ఒకటి పాయింట్ రెండు ఐదు లక్షల మంది ఐటీ స్టాఫ్ను మళ్లీ తీసుకుంటున్నారు ఇరవై ఎనిమిది నుండి ముప్పై నంబరు తేదీల్లో వాళ్లకు అవసరమైన శిక్షణ ఇవ్వబడుతుంది డిసెంబర్ ఒకటి నుంచి విధుల్లో చేరతారు ఇప్పుడు ఆర్థిక సంవత్సరం అంటే ఏప్రిల్ నుంచి మార్చ్ కదా దాన్ని జనవరి నుంచి డిసెంబర్కు మారుస్తారు వచ్చే డిసెంబర్లో దీన్ని ప్రకటించనున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచే ఆదాయపు పనులను రద్దు చేస్తారు దీని స్థానంలో బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ ప్రవేశపెడతారు ఏప్రిల్ రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి దేశంలో రెండే పన్నులు ఉంటాయి ఇక ఒకటి బీటీటీ అనే ప్రత్యక్ష పన్ను రెండోది జిఎస్టీ అనే పరోక్ష పన్ను నగదు ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థ రద్దు మోదీ ఆలోచన పాన్ నంబర్ లేదా ఆధార్ నంబర్ లేకుండా పదివేలు మించిన ఏ లావాదేవీ సాధ్యం కాకుండా చేస్తారు జీతాలు అన్ని రకాల వ్యాపార లావాదేవీలు ఖచ్చితంగా చెక్కులు లేదా డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా మాత్రమే జరిగేలా చర్యలు తీసుకుంటారు కొన్ని నెలలు గడిచాక స్వల్ప వ్యవధి నోటీస్తూ రెండు వేల రూపాయల కరెన్సీ నోట్లను రద్దు చేస్తారు నగదు వ్యవస్థ రద్దుతో బంగారం లావాదేవీలు పెరుగుతాయి కాబట్టి బంగారు నాణ్యాలు బంగారం దిగుమతుల్ని రద్దు చేస్తారు ప్రతి వ్యక్తికి కేవలం యాభై తులాల బంగారం ఇతర ఆభరణాలు మాత్రమే కలిగి ఉండడానికి వీలుంటుంది ఇప్పటికే ఉన్న ఆభరణాలను ప్రభుత్వానికి తెలియపరచాలి ఎక్కువగా ఉన్న బంగారాన్ని ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోవచ్చు ఓ నిర్ణీత ఫార్మాట్లో ప్రతి కుటుంబం తన ఆస్తుల్ని వెల్లడించాలి భూములు భవనాలు ఫ్లాట్లు ఇతర ఆస్తులను వెల్లడించాక వాటికి మించి ఆస్తులు దొరికితే ప్రభుత్వమే స్వాధీనం చేసుకునేలా విధానాన్ని మార్చబోతున్నారు ఇదండి ఆ పోస్టుల సారాంశం మరి సాధ్యాసాధ్యాలు ఆ పోస్టుల విశ్వసనీయత కూడా ఓసారి చూద్దామా యాభై ఎనిమిది నుండి అరవై ఒక్క ఏళ్ల వయసున్న రిటైర్డ్ ఐటీ స్టాఫ్ అనే మొదటి వాక్యం దగ్గరే ఈ ప్రచారకర్తలు తప్పులో కాలేశారు యాభై ఎనిమిది యాభై తొమ్మిది అరవై ఏళ్ల లోపు ఉన్నవారు సర్వీస్లోనే ఉంటారు కదా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక మాంద్యాలు ప్రబలినప్పుడు కూడా భారతదేశం ఎంతో కొంత కుదురుగా నిలబడింది కారణం నగదు ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రజల పొదుపు ధోరణి నగదు ఆధారిత వ్యవస్థను నిర్మూలిస్తే దేశం ఆర్థికంగా ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు అసలే ఆర్థిక మాధ్యం తరముకొస్తున్న ఇప్పటి రోజుల్లో ఇలాంటి కఠిన నిర్ణయాలు ఇప్పుడప్పుడే తీసుకునే సీన్ లేదు ఐటీ రద్దు చేసేసి బీటీటీ పెట్టాలంటే చాలా సంస్థాగత విధానపరమైన కసరత్తు అవసరం ఇప్పటికీ దాని వాసనే లేదు అలాంటిది వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి బీటీటీ పెట్టడం ఐటీ రద్దు చేయడం అనేది సింపుల్గా అసాధ్యం మోదీ కేదార్నాథ్ గుహలో తల్ల కిందులుగా తపస్సు చేసినా సాధ్యం కాదు ఇప్పటికీ ఆ జిఎస్టీఏ సెటిల్ కాలేదు వందలు వేల కోట్ల జిఎస్టీ ఎగవేతలు స్టార్ట్ అయ్యాయి అది చక్కబడేసరికి ఇంకా ఎన్నేళ్లు పడుతుందో ఎవరూ చెప్పలేని పరిస్థితి అలాంటప్పుడు బీటీటీ తీసుకురావడం ఇప్పట్లో కుదరదు రెండు వేల రూపాయల నోట్లను రద్దు చేసే అవకాశాలని తోసిపుచ్చలేరు ఎందుకంటే నోట్ల రద్దు సమయంలోనే ఈ కొత్త నోట్లను తాత్కాలిక సర్దుబాటు ప్రక్రియగా ప్రవేశపెట్టారు సూత్రప్రాయంగా పెద్ద నోట్లను మార్కెట్లో ఉంచవద్దనేది ప్రభుత్వ ఆలోచన కాబట్టి ఏదో ఓ రాత్రిపూట మోదీ టీవీ తెరపైకి వచ్చి మేరా ప్యారీ దేశ్వాస్యో అంటూ మొదలెట్టి దీన్ని అకస్మాత్తుగా ప్రకటించడం ఆశ్చర్యం లేదు బంగారు ఆభరణాలపై ఆంక్షలు పరిమితులు ఆచరణలో సాధ్యం కావు నూట ముప్పై కోట్ల జనాభా దగ్గర ఉన్న బంగారాన్ని చెక్ చేయడం ఎక్కువ ఉంటే స్వాధీనం చేసుకోవడం అనేవి ఓ ఫిక్షన్ సాహిత్యానికి మాత్రం బాగుంటాయి ఓ నిర్ణీత ఫార్మాట్లో ఆస్తులను వెల్లడించడం అసెట్ కార్డులోనే ఇకపై ప్రతి లావాదేవీ రిజిస్టర్ కావాలనే నిబంధన కూడా నిజానికి మోదీ ఆలోచనల్లో ఉన్నదే దీన్ని ఏ రూపంలో ఏ మార్గదర్శకాలతో ప్రవేశపెడతారో చూడాలి సో ఏతవాత ఇప్పటికిప్పుడు మోదీ అలాంటి చేత
సైలెంట్ కిల్లర్ తను చివరిగా ఇవన్నీ చేస్తే ఆర్థిక క్రమశిక్షణ వస్తుందని బ్లాక్ మనీ ఎగవేత ఉండదని చెప్పడం మాత్రం సేమ్ నోట్ల రద్దుతో నల్లధనం నిర్మూలిస్తామన్న పాత ప్రకటనల టైపే ఇప్పుడు చేయాల్సింది దేశ ప్రజలపై ఇలాంటి సర్జికల్ స్ట్రైక్ కాదు రాజకీయ నాయకులు అధికారులు బ్యాంక్ రుణాల ఎగవేతదారుల భరతం పట్టి వాళ్ళ ఆస్తుల్ని స్వాధీనం చేసుకునే చర్యలు చట్టాలు అంతే తప్ప ప్రజలపై దాడులు కాదు బ్లాక్ మనీని ఎంతో కొంత నిర్మూలిస్తే ప్రభుత్వ ఆదాయం పెరుగుతుందేమో కానీ ప్రభుత్వం వద్దకు చేరే ఆదాయం చివరకు ఎలా ఎన్ని మార్గాల్లో ఓట్ల రాజకీయాల పథకాల కోసం దుర్వినియోగం అవుతున్నదో అందరికీ తెలుసు అది దేశ ప్రజల బాగు కోసం వెచ్చించబడడం లేదు నిష్ఠూరంగా ఉన్నా ఇదే నిజం అయినా సుజనా చౌదరి సీఎం రమేష్ వాకాటి వంటి నేతల్ని అక్కున చేర్చుకుంటూ బీజేపీ ఆర్థిక అక్రమార్కుల భరతం పడతాం దేశంలో ఆర్థిక క్రమశిక్షణ తీసుకొస్తాం బ్లాక్ మనీని నిర్మూలించేస్తాము వంటి నినాదాల్ని ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత మంచిది